ദൈവത്തിന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മോനെ മോളെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ നിങ്ങളെ ഏവരെയും സന്മേക്കൽ മിനിസ്ട്രിയുടെ ഈ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ ദൈവത്തിന്റെ വഴിനിറത്തിപ്പുണ്ടാകുവാനായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ സഹായം കടന്നു വരുവാനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് ദൈവമേ മക്കളായ ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു ആരാധിക്കുന്നു നന്ദി പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ഈശോയെ ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു ആരാധിക്കുന്നു നന്ദി പറയുന്നു ഞങ്ങളെ വഴി നിർത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവാൻ ദൈവമേ നന്ദി പറഞ്ഞു സ്തുതിച്ച് ആരാധിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവെ അവിടുന്ന് നയിക്കണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവെ വചനം പ്രസംഗിക്കുന്നതിനിലും കേൾക്കുന്ന അങ്ങയുടെ ഓരോ മകനിലും മകളിലും ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറാനുള്ള കൃപയ്ക്കായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവെ ഞങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ ഓരോ അംഗങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കണമേ കർത്താവിന്റെ വചനമനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള വലിയ അനുസരണാശീലം ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ വചനം ഹൃദയത്തിലും മധുരത്തിലും ഉണ്ടാകുവാൻ വേണ്ടി അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ അമേ ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയം വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പെർഗാമോസിലെ സഭയ്ക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തെ പറ്റിയാണ് പെർഗാമോസിലെ സഭയുടെ ദൂതന് എഴുതുവാനായിട്ട് കർത്താവ് യോഹന്നാസ്ലിയോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു മൂർച്ചയേറിയ ഇരുതല വാളുള്ളവൻ പറയുന്നു നീ എവിടെ വസിക്കുന്നുവെന്ന് എനിക്കറിയാം സാത്താന്റെ സിംഹാസനം ഉള്ളിടത്ത് തന്നെ എങ്കിലും എന്റെ നാമത്തെ നീ മുറുകെ പിടിക്കുന്നു സാത്താൻ വസിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിൽ വെച്ച് എന്റെ വിശ്വസ്ത സാക്ഷിയായ അന്തിപ്പാസ് വധിക്കപ്പെട്ട നാളുകൾ പോലും എന്നിലുള്ള വിശ്വാസം നീ കൈപിടിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ ഏഷ്യാ മൈനറിലുള്ള പെർഗാമോസിലെ സഭ ആ സഭ ഇരിക്കുന്നത് ഒത്തിരിയധികം വിജാതീയ ആരാധനാ രീതികളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും പിശാചിനെ ആരാധിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുള്ള ഒരു പ്രദേശത്താണ് അപ്പോൾ ഒരേ സമയം ദൈവാരാധന ഒരു സ്ഥലത്ത് നടക്കുന്നു എന്നാൽ അതിനടുത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം വിവിധ രൂപത്തിൽ സാത്താനെ ആരാധിക്കുന്ന ടെമ്പിളുകളുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ദൈവത്തിനു വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ആ സഭയുടെ നേതൃസ്ഥാനം കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു കത്താണിത് അപ്പം ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ വസിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഏത് രാജ്യത്താണോ താമസിക്കുന്നത് അവിടെയും ഇതേപോലുള്ള അവസ്ഥയിലൂടെയൊക്കെയാവും നിങ്ങൾ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പോകുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നാൽ ചുറ്റുവട്ടത്ത് വിവിധ രൂപത്തിലൂടെ താത്താനെ പല രീതിയിൽ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ടാകാം വ്യക്തികളുണ്ടാകാം അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ആ തിന്മയുടെ ശക്തി നിറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ദൈവസ്തുതിയും ദൈവാരാധനയും നടത്തുമ്പോൾ അത് വിശുദ്ധിയോടെ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ പ്രത്യാശയോടെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് വേണ്ടത്ര ഫലം കാണുകയുള്ളൂ കാരണം സ്വർഗീയ ഇടങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന തിന്മയുടെ ശക്തികൾ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള തിന്മയുടെ ശക്തികൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പണ്ട് വീണുപോയ മാലാഹമാരുണ്ട് അവർ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ എത്തുന്നതിന് വളരെ തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കും അപ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള മൂലഭൂതങ്ങളിലുള്ള തിന്മയുടെ ശക്തികളെ വീണുപോയ മാലാഹമാരെ ആ ദുഷ്ടാരൂപികളെ അതിജീവിക്കുന്നതിനാൻ തക്ക വിധമുള്ള വിശുദ്ധിയോടെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനകളും സ്തുതികളും ആരാധനകളും ദൈവ ശുശ്രൂഷകളും നടത്തിയാൽ മാത്രമേ അത് ദൈവസന്നിധിയിൽ എത്തുകയുള്ളൂ നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ഫലം ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മളോട് പറയുകയാണ് ഇരുതല വാളുള്ളവൻ പറയുന്നു ഇരുതല വാളുള്ളവൻ എന്ന് പറയുന്നത് യേശുക്രിസ്തു തന്നെയാണ് ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാലാം തിരുവനന്തപുരത്തിൽ നാം കാണുന്നുണ്ട് മനുഷ്യനെ ഏതം തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയ ശേഷം കരൂപുകളെ കാവലേർപ്പെടുത്തുകയും ചുറ്റുവട്ടം കറങ്ങുന്ന മൂർച്ചയുള്ള വാള് അവിടെ കാവലിനായിട്ട് ദൈവം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ പർദീസയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ പുറത്തായി അവന് തിരിച്ച് പർദീസയിലേക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ പ്രതീകമായ പർദീസയിലേക്ക് വീണ്ടും കയറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വചനമാവുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ വചനമാകുന്ന യേശുക്രിസ്തു ആ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വചനം വായിച്ച് അനുസരിച്ച് 
ജീവിതത്തിൽ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി വിശുദ്ധിയോടെ കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ യേശുക്രിസ്തു ആകുന്ന ഇരുതല വാളിലൂടെ നമ്മളെ ശോധന ചെയ്യുന്ന നമ്മളെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തുന്ന വിഴുവിക്കുന്ന ആ വചനത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് സ്വർഗത്തിലെത്താൻ പറ്റുകയുള്ളൂ പ്രതിസയിൽ എത്താൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഇരുതല വാളിനേക്കാളും മൂർച്ചയുള്ളവനായ യേശുക്രിസ്തു വളരെ ശക്തമായ ഭാഷയിലാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ വസിക്കുന്നത് എവിടാന്നും നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എവിടാന്നും കർത്താവ് അറിയാം നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തും അയൽവക്കത്തും ഒക്കെ പിശാചിനെ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാകാം മാരകമായ പാപം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവർ അതിലൂടെയൊക്കെ തിന്മയിലൂടെ പിശാചിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പലതരത്തിലുള്ള ആവിചാര ക്രിയകൾ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ അനാചാരങ്ങൾ വെച്ചു പുലർത്തുന്ന ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ നടുക്കായിരിക്കാം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് മെസ്സപ്പെട്ടോമിയൻ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു കൾച്ചറിൽ ഒത്തിരിയധികം പേഗനിസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒത്തിരിയധികം സാത്താനെ പല രൂപത്തിൽ വിവിധ രീ ഭാവങ്ങളിലൂടെ വിവിധ രീതികളിലൂടെ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു കൾച്ചർ ആയിരുന്നു ആ കൾച്ചറിൽ നിന്നുമാണ് അത് ലോകം ഒട്ടാകെ ഈവിൾ വർഷിപ്പിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് പല രീതിയിൽ സാമ്പത്തിക മേഖലയിലായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പല മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ മേഖലകളിലൂടെയൊക്കെ പിശാചിനെ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ രീതികൾ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിലുമുണ്ട് അപ്പം അതിലൂടെയൊക്കെ നമ്മളോ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോ ഒന്നും ചെന്ന് പെടാതിരിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത പതിനെട്ടേക്ക് കടന്നു വരാം കർത്താവിൻ്റെ വിശ്വസ്ത സാക്ഷിയായ അന്തിപ്പാസ് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സമൂഹത്തിൽ വെച്ചാണ് കൊല്ലപ്പെടുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ വിശ്വസ്ത സാക്ഷിയായിരുന്ന അന്തിപ്പാസിനെ ഇങ്ങനെ പിശാദിനെ ആരാധിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് കൊന്നുകളഞ്ഞത് സത്യദേവമായ യേശുവിനെ പ്രഘോഷിച്ച ആ വ്യക്തിയെ അവർ രക്തസാക്ഷിയാക്കി കളഞ്ഞു അപ്പോൾ കർത്താവ് പറയുകയാണ് നിനക്ക് നല്ല വിശ്വാസമുണ്ട് എൻ്റെ വിശ്വസ്ത സാക്ഷിയായ അന്തിപ്പാസ് കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടും നീ എന്നെ കൈപിടിഞ്ഞില്ല അതിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു എങ്കിലും ഇപ്പോഴും നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചില പാപത്തിന്റെ മേഖലകളുണ്ട് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചില അശുദ്ധിയുടെ മേഖലകളുണ്ടെന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പെർഗാമോസിലെ സഭയുടെ നേതൃസ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയോട് പറയുകയാണ് എങ്കിലും നിനക്കെതിരായ ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അർപ്പിച്ചവ ഭക്ഷിക്കാനും വ്യഭിചാരം ചെയ്യാനും ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് ദുഷ്പ്രേരണ നൽകാൻ ബാലാക്കിനെ പഠിപ്പിച്ച ബാലാവിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ മുറുക പിടിക്കുന്നവർ അവിടെയുണ്ട് നിന്റെ സഭയിൽ നീ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന നിന്റെ കൂട്ടായ്മയില് പല അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും വെച്ചു പുലർത്തുന്ന അനേകം വിശ്വാസികളുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഇന്ന് ക്രൈസ്തവ സഭയിൽ കൊന്ത ചെല്ലുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വിശുദ്ധുർബാന അർപ്പിക്കുകയും പല കാര്യങ്ങളും ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകളും ഉദാസകളുടെ കടന്നു പോകുന്ന പല ദൈവമക്കളും നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് ജീവിക്കുന്നവരുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടുകൊണ്ട് വിഗ്രഹങ്ങൾ കർപ്പിച്ച പല സാധനങ്ങളും കൊണ്ടുത്തരുമ്പോൾ നമ്മളത് ഭക്ഷിക്കുകയും പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരു കാരണവശാലും വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അർപ്പിച്ച ഒരു നേർച്ച വസ്തുക്കളും മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വസ്തുക്കളും നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ല അതിലൂടെ ദുഷ്ടാരൂപികൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ദൈവസ്തുതി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നതോ കർത്താവിന് വേണ്ടി വേല ചെയ്യുന്നതോ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒട്ടും പിടിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ തിന്മയുടെ ശക്തി ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിലൂടെ പോലും ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കും ആത്മാവിലും മനസ്സിലും ശരീരത്തിലും പഞ്ചേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെ ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം തിന്മയുടെ ശക്തികൾ കടന്നു വരും മദ്യപാനത്തിലൂടെ വിഗ്രഹങ്ങൾ കർപ്പിച്ച നേർച്ച കഴിപ്പിച്ച വസ്തുക്കളിലൂടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള തിന്മയുടെ ശക്തികൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ അത് ഒന്നാം പ്രമാണത്തിന്റെ ലംഘനമാണ് ആ ലംഘനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എത്ര ഭക്തിയ ശുശ്രൂ ഭക്ത ശുശ്രൂഷകളിലോ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകളിൽ പങ്കെടുത്താലും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ അശുദ്ധിയിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള തിന്മയുടെ ശക്തികൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല പള്ളി പോകാൻ പറഞ്ഞാൽ താല്പര്യമില്ല വിശുദ്ധുർമാന സ്വീകരിച്ചാൽ ദൈവാനുഭവം വരില്ല പാവബോധം ഉണ്ടാകത്തില്ല കുമ്പസാരിക്കത്തില്ല കുമ്പസാരിച്ചാൽ തന്നെ കള്ളക്കുമ്പസാരം നടത്തും നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവാനുഭവത്തിലേക്ക് ഒരിക്കലും കടന്നു വരാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ
അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ വചനം പഠിക്കാനോ ഒന്നും താല്പര്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളോ കർത്താവ് നടത്തുന്ന രോഗശാന്തികളോ അത്ഭുതങ്ങളോ അടയാളങ്ങളോ ഒന്നും അവർ അംഗീകരിക്കത്തില്ല അവർ പറയുന്നത് തോന്നലാണ് മാനസിക രോഗമാണ് മാനസിക വിഭ്രാന്തിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഹലൂസിനേഷനാണ് ദർശനത്തെ അവർ പറയും ഹലൂസിനേഷനാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പല കർത്താവിൻ്റെ ദൂതുകളും കിട്ടുമ്പോൾ അതിനെയെല്ലാം അതിനെ മോശമായിട്ട് കാണും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വരദാനങ്ങളെ മോശമായി കാണും ഉദാഹരണമായിട്ട് സ്ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗിഫ്റ്റ് സാവോള് ആ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയിൽ താഴെ വീഴുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ദൈവാനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നു പിന്നീട് ഇതേപോലെ സ്ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വരത്തിലൂടെ അനേകർക്ക് ദൈവാനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നു വിടുതലുണ്ടാകുന്നു സൗഖ്യം ഉണ്ടാകുന്നു അതിനെ ഉന്തിയിടുക തള്ളിയിടുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരെയുള്ള പാപങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു ഒരിക്കലും ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികളോ ദൈവത്തിൻ്റെ ജാ ജ്ഞാനമോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള പാപങ്ങൾ ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് മനസ്സിലാകില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പല പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ആൾക്കാർ ചെന്ന് ചാടുന്നത് ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫ്രാൻസിൽ ഒരു ദേവാലയം അഗ്നിക്കിരയായി ഉടനെ ചില ആൾക്കാർ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മാതാവയുടെ കർത്താവയുടെ എന്തുകൊണ്ട് സഹായിച്ചില്ല ഭക്തജനങ്ങൾ നിലവിളിക്കുന്നു ഓടുന്നു നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവം എവിടെ നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി എന്താണെന്ന് ഒരുപക്ഷെ മനുഷ്യൻ്റെ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുവാനും ഒരുപക്ഷെ മനുഷ്യൻ കൂടുതൽ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിയുവാനും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ദൈവികമായ പദ്ധതി അതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ടാകും നമുക്കിതറിയാൻ മേലാതെ നമ്മളതിനെ മറ്റ് പല രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തെക്കാളുമൊക്കെ വലുതായിട്ട് മാറ്റപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് വലിയൊരു അഹങ്കാരമാണ് ഇത് വലിയൊരു തിന്മയാണ് നമുക്കറിയാൻ വയ്യാത്ത ദൈവിക പദ്ധതികളെ ദൈവിക രഹസ്യങ്ങളെ ജ്ഞാനമില്ലാതെ അഭിഷേകമില്ലാതെ നമ്മൾ വിധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ ഭാവമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോലും രോഗം മൂലം മരിക്കുമ്പോൾ യുദ്ധങ്ങൾ മൂലം നിരപരാധികൾ കൊല്ലപ്പെടുമ്പോൾ ഭീകരാക്രമണത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അനേകർ കൊല്ലപ്പെടുമ്പോഴൊക്കെ ഈ വക ചോദ്യങ്ങൾ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവം എവിടെ ദൈവം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇടപെടാത്തതെന്ന് മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്യരുത് അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ തീരുമാനം മനുഷ്യൻ ഇത് ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി ദൈവം നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് മനുഷ്യൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല മനുഷ്യൻ എന്തിന് വിശാദിനുമായി സഹകരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി കടന്നു വരുന്നത് നാം വിചാരിക്കുന്ന നിമിഷത്തിലോ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്തൊന്നും ആയിരിക്കില്ല ഒരു വ്യക്തി ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മരണത്തിലൂടെ മാറ്റപ്പെട്ടാലും ആ വ്യക്തിയുടെ ആത്മാവിനെ കർത്താവ് രക്ഷിക്കും കർത്താവ് സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകും ഈ ആത്മാവിൻ്റെ നിത്യതയാണ് കർത്താവ് നോക്കുന്നത് അല്ല നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ചെന്ന് ജീവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിലെ ഇട്ടാവട്ടം സമയമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഭൂമിയിലുള്ള നിശ്ചിതകാല ആയുസിനെ അല്ല ദൈവം നോക്കുന്നത് നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ പലതും സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം എന്താണെന്ന് എന്ത് തിന്മയാണെങ്കിലും ഈ ഭൂമിയിൽ എന്ത് തിന്മ പിശാജ് മനുഷ്യരോടെ ചെയ്താലും അതിലൂടെ അതിൻ്റെ അവസാനം നന്മയ്ക്കാക്കി മാറ്റുവാനായിട്ട് ദൈവത്തിന് സാധിക്കും അനേകം ദൈവവിശ്വാസികൾ തലമുറകളായിട്ട് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് യുദ്ധങ്ങളും തകർച്ചകളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ കണ്ടറിഞ്ഞു തന്നെയാണ് ജീവിതത്തിലെ വേദനയുടെയും സഹനത്തിൻ്റെ ഒക്കെ കടന്ന് കടന്നുപോക്കലിൻ്റെ അവസാനമാണ് ദൈവാനുഭവത്തിലേക്ക് അനേകർ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് അവരാരും മണ്ടന്മാരും പൊട്ടന്മാരൊന്നുമല്ല കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല ബുദ്ധിയും യുക്തിയും യുക്തിചിന്തയും ഉള്ളത് അപ്പോൾ ദൈവത്തെ നമുക്ക് അറിയുവാനും ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സറിയുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കണം ഇനി അടുത്ത വചനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരാം അതുകൊണ്ട് ദൈവം പറയുകയാണ് നീ അനുദപിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ ഉടനെ വന്ന് എൻ്റെ വായിലെ വാൾ കൊണ്ട് അവരോട് പോരാടും അപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞത് കേൾക്കാതെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വിഗ്രഹങ്ങൾ കർപ്പിച്ച വസ്തുക്കൾ ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പിശാദിനോട് സഹകരി സഹകരിച്ച് പിശാദിനെ വർഷിപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാരക ഭാവത്തിൽ കടന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് നമ്മൾ നയിക്കുന്നതെങ്കിൽ കർത്താവ് കടന്നു വന്ന് കർത്താവ് അവരോട് പോരാടുമെന്ന് വളരെ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ തന്നെയാണ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആത്മാവ് സഭകളോട് പറയുന്നത് എന്തെന്ന് ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ കർത്താവ് പറയാണ് ആത്മാവ് ഉള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ്
നമ്മൾ വിശുദ്ധി കൂടാതെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധി കൂടാതെ വചനം പ്രസംഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധി കൂടാതെ വചനം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധി കൂടാതെ ഏത് ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകളെ കടന്നു പോയാലും അതൊന്നും നമ്മളെ സഹായിക്കില്ല ഈ വിശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വചനങ്ങൾ അനുസരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് അത് നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മൾ കുളിക്കുകയും പല്ല് തേക്കുകയും ഷേവ് ചെയ്യുകയും കഴുകി തുടച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവം തന്ന ആത്മാവ് ദൈവം തന്ന മനസ്സ് മനസ്സാക്ഷി പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ ശരീരത്തെ നമ്മൾ ദൈവവചനം ഉപയോഗിച്ചും കൂതാശകളിലൂടെ വിശുദ്ധീകരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വിശുദ്ധി കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യണം നമ്മൾ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ കുമ്പസാരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് വചനം വായിക്കുക അനുസരിക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ല കർത്താവല്ല ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നാം ചെയ്യേണ്ട അനുസരണം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവിന് വിശുദ്ധി ഉണ്ടാകുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കിട്ടിയ ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഈ വക കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയുള്ളൂ യേശുക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് വചനപ്രകോഷണത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർ രോഗശാന്തി അത്ഭുതങ്ങളെ അടയാളങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞവർ കിട്ടിയവർ പക്ഷെ അവർക്ക് പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലായില്ല കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു ഉപമകളിലൂടെ സംസാരിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഉപമകളിലൂടെ സംസാരിക്കുന്നു ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് അവര് കേട്ടിട്ടും ഗ്രഹിക്കാതിരിക്കാനും ഗ്രഹിച്ച് അവർ രക്ഷ പ്രാപിക്കാതിരിക്കാനുമാണെന്ന പറഞ്ഞത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കർത്താവിന് അറിയാം ഇവർ വരും കാര്യസാധ്യത്തിന് വന്നവരാണ് ഇവര് മാറാൻ തയ്യാറല്ല അവര് ജീവിതത്തിലെ സ്വഭാവത്തിനും പെരുമാറ്റത്തിനും ഒരു മാറ്റത്തിനും തയ്യാറല്ല ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റാൻ തയ്യാറല്ല പകരം അവരുടെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണണം അവരുടെ രോഗം മാറണം അവരുടെ പ്രശ്നം ഈശോ മാറ്റി കൊടുക്കണം അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഈശോ സ്നേഹിക്കാനോ പിതാവിന്റെ ഹിതം നിറവേറ്റാനോ ഒരു ഈശോയുടെ അനുയായി തീരാനോ ഒന്നും അവർക്ക് യാതൊരു താല്പര്യമില്ല ഈശോയ്ക്കത് മനസ്സിലായതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യന്റെ ഹിതം മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം എന്താണെന്നും മനുഷ്യൻ എന്താണെന്നും എനിക്കറിയാമെന്നാണ് ഈശോ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യനെ മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ട് ഈശോ എന്ത് ചെയ്തു ശിഷ്യന്മാരാകാൻ തീരുമാനിച്ചവര് ത്യാഗത്തോടെ തന്നെ ജീവിതം വഴി പിഞ്ചെല്ലാം ശ്രമിച്ചവരുടെ അടുത്ത് അദ്ദേഹം രഹസ്യത്തിലെല്ലാം വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുത്തു ഇന്നും നിങ്ങൾ ഒരു വിശ്വാസിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭക്തനോ ഭക്തയായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രൈസ്തവ സഭയിൽ മെമ്പർ ആയിരിക്കാൻ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും കർത്താവ് ഈ വചനത്തിന്റെ പൊരുളോ ഇതിന്റെ വ്യാഖ്യാനമോ അല്ലെങ്കിൽ വരദാനങ്ങളോ കൃപകളോ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ പലതും ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് പാപങ്ങൾ പലതും ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ കൂടെ ഒരു ശിഷ്യനാകാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശിഷ്യയാകാൻ നിങ്ങൾ തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ആത്മദാഹത്തോടെ നിങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി വചനം വായിക്കാനും പഠിക്കാനും തുടങ്ങുമ്പോൾ കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി തരാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ എത്ര പ്രസംഗം കേട്ടിട്ടും എത്ര ധ്യാനം കൂടിയിട്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ശിഷ്യനോ ശിഷ്യയോ ആയിട്ടില്ല പകരം നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രൈസ്തവ സഭയിലെ മെമ്പർ മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ സ്വർഗത്തിലെ മെമ്പർ ആവുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ പൗരത്വത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ മടങ്ങി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ വക കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറയുകയാണ് ആത്മാവ് ഉള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ അനുസരിക്കട്ടെ അല്ലാത്തവരൊന്നും ഇത് കേൾക്കില്ല അങ്ങനെ ഉള്ളവൻ എന്ത് ചെയ്യും അത് കേട്ട് വിജയം വരിക്കുന്നവന് ഞാൻ നിഗൂഢ മന്ന നൽകും ആർക്കും മനസ്സിലാകാത്ത മന്ന ജീവന്റെ ഭക്ഷണം ജീവന്റെ അപ്പം കർത്താവ് നൽകും അവന് ഞാൻ വെള്ളക്കല്ല് കൊടുക്കും വെള്ളക്കല്ല് വളരെ വിലയേറിയ ഒരു വസ്തുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെന്താ പറയുന്നത് വജ്രം വൈഡൂര്യം കോഹിനോര് ഇങ്ങനെ വളരെ അമൂല്യമായ വിലയുള്ള വസ്തുക്കളിൽ പെടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് വെള്ളക്കല്ല് അതിലൊരു പുതിയ നാമവും കുത്തിയിരിക്കും ആ കല്ലിൽ ഒരു പേരെഴുതിയിരിക്കും അതെന്തെന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നവൻ ഒഴികെ മറ്റാരും അറിയത്തില്ല അപ്പൊ കർത്താവ് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് നമുക്ക് തരുമ്പോൾ ആ ഗിഫ്റ്റ് വെറുതെ നമുക്ക് കിട്ടില്ല ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇടയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് നേർക്ക് ഭാഷാവരം ദർശനവരം പ്രവചനവരം രോഗശാന്തിയുടെ വരങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ട് ഇത് വെറുതെ കിട്ടുന്നതല്ല അവർ അവരുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിന്റെ വചനത്തിന്റെ മുന്നിൽ അനുസരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി അങ്ങേയറ്റം പരിശ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ആ ഗിഫ്റ്റ്
അതുകൊണ്ട് ആരും ഇനി മുതൽ വിഗ്രഹങ്ങൾ കർപ്പിച്ചവ വിഷാദിന് വലിയർപ്പിച്ചവ ഇതൊന്നും ഭക്ഷിക്കുകയും പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യാതെ കർത്താവിന്റെ വചനം ഭക്ഷിക്കുക വചനമനുസരിച്ചുള്ള കുതാശകളിലുള്ള ദിവ്യകാരുണ്യ ഈശോയെയും തിരുരക്തത്തെയും കഴിക്കുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുക നിത്യത പ്രാപിക്കുക ദൈവം എന്നെയും നിങ്ങളെയും സഹായിക്കട്ടെ ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ഈശോയെ അങ്ങ് ഈ തന്ന മെസ്സേജ് ഞങ്ങൾ ഒരു അവകാശമായിട്ടെടുക്കുന്നു ഇതിൽ അങ്ങ് വളരെ ശക്തമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങയുടെ ആ വാക്ക് കേട്ടുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ പ്രമാണങ്ങൾ ലംഘിക്കാതെ വിശുദ്ധിയോടെ ഭക്ഷണപാനീയങ്ങളിലൂടെ പോലും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തിന്മയുടെ ശക്തി കടന്നു വരുമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ വക കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധ വയ്ക്കുവാനും അങ്ങയുടെ പ്രമാണങ്ങളും കൽപ്പനകളും അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങയെ സ്തുതിച്ചും ആരാധിച്ചും പ്രാർത്ഥിച്ചും ജീവിക്കുവാനായിട്ട് ഉള്ള കൃപയ്ക്കായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ ആത്മാവ് കൊണ്ട് നിറയുവാനായിട്ട് അങ്ങ് പറയുന്ന വചനത്തിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ഗ്രഹിക്കുവാനായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുവാനുള്ള കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ വിജയം തരണമേ ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ തിന്മയുടെ ശക്തിയുമായി ചെറുത്തു നിൽക്കുവാനും വിജയം ഭരിക്കുവാനും വിജയം ഭരിച്ച് അങ്ങ് നൽകുന്ന സമ്മാനം സ്വീകരിക്കുവാനും അങ്ങ് തരുന്ന കൃപകൾ നേടിയെടുക്കുവാനും ഓരോ പരീക്ഷണത്തെ അതിജീവിക്കുമ്പോഴും അങ്ങ് തരുന്ന സമ്മാനം സ്വീകരിക്കുവാനും അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ അമേ ിഷേദം ആത്മാവിൻ അഭിഷേദം എന്നിൽ ചൊരിയണമേ